বেশ বেশ আচ্ছা আজকে আমরা ডিসকাস করব এই ইনার্শিয়াল ফ্রেম অ্যান্ড নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম ওকে তো প্রথম কথাটা হচ্ছে যে এই ইনার্শিয়াল ফ্রেম আর নন ইনার্শিয়াল ফ্রেমের কনসেপ্টটা আমরা প্রথম শিখি হচ্ছে নিউটনের নিউটনস ল পড়ার সময় এবং নিউটনস ল এর ফার্স্ট ল ইজ অল অ্যাবাউট ইনার্শিয়া নিউটনস ল নিউটনস ল থেকে আমরা ইনার্শিয়া বলে যে একটা ব্যাপার আছে ইনার্শিয়াল এবং নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম এই মানে এই ইনার্শিয়াল ফ্রেম এবং নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম এক্সাক্টলি তাদের মধ্যে যে ডিফারেন্স করা উচিত সেইটা মানে ওটা আলাদা করে ভাবা এবং যদি ইনার্শিয়াল ফ্রেম হয় তাহলে সেখানে একটা সূত্র এই এই যে ভাবনাটা এটাই কিন্তু নিউটনস লয়ের আসল ফান্ডা আচ্ছা মানে ওই ওইটা ভাবতে পারাটাই আসল ব্যাপার বাকি পরের মানে লটা যে ইটস একটা বিশাল একটা অসাধারণ ব্যাপার সেটা কিন্তু নয় কিন্তু ওই ফোর্সের জিনিসটা ভাবা ফোর্স ব্যাপারটা এবং ফোর্স কোনটাকে ফোর্স বলবো কোনটাকে নয় বা ফোর্স না থাকলে যে একটা জিনিস স্ট্রেট লাইনে যাবে এগুলো যদিও আমি ক্লাসে বলেছি তবু আমি একবার রিপিট এই কারণেই করছি কারণ এগুলো মাথার মধ্যে প্রচণ্ড ভালোভাবে ঢুকিয়ে নিতে হবে অনেক রকম থাকে তো অনেক বইতে দ্যাটস ওয়াই সো মানে যখন নিউটনের সূত্র আর কি যখন নিউটন এগুলো ভেবেছিলেন তখন কিন্তু ন্যাচারাল মোশান বলতে লোকে ঠিক স্ট্রেট লাইনটা ভাবতো না কারণ তখন লোকে যা দেখতো মানে মহাকাশের ইয়ে গ্রহ নক্ষত্র এগুলোকে তো পর্যবেক্ষণ করতো তো দেখা যাচ্ছে কি না সূর্য এখানে ওঠে এবং এখানে অস্ত যায় অর্থাৎ একটা সার্কুলার মোশান এছাড়াও বাকি গ্রহ নক্ষত্র সবাই এরকম একটা মানে মোট কথা একটা ঘুর পথ ফলো করছে সবাই সো এই যে স্ট্রেট লাইনটা যে মানে ন্যাচারাল মোশান আর কার্ট পাথটা যে আনন্যাচারাল এবং কার্ট পাথ আছে মানে ফোর্স আছে এই ব্যাপারটা ভাবাটা এটা নিউটনের একটা বিশাল বড় সাফল্য এবং এই যে আমি বলবো স্ট্রেট লাইন আমি বলবো কার্ট পাথ তো এবং সেখানে যে আমি ফোর্সের কনসেপ্টটা আনছি এটা যেই ফ্রেমে অ্যাপ্লিকেবল হবে সেই ফ্রেমটা হচ্ছে ইনার্শিয়াল ফ্রেম আর কোন ফ্রেমে যদি নিউটনস ল ফেল করে ইফ নিউটনস ল ফেলস কখনো সামোভার কোন সময় কোন জায়গায় তাহলে বুঝতে হবে যে ফ্রেমটার কিছু একটা গন্ডগোল আছে বা গড়বড় আছে ঠিক আছে মানে নিউটনস ল কখনো ভায়োলেট হতে পারে না যদি ফেলিওর হয় তাহলে রেফারেন্স ফ্রেমটার গড়বর আছে অর্থাৎ সোজা বাংলায় ইনার্শিয়াল ফ্রেমের ডেফিনেশন ইনার্শিয়াল ফ্রেমের ডেফিনেশন অনেক রকম হয় অনেক রকম বইতে থাকে কিন্তু ইনার্শিয়াল ফ্রেমের সব থেকে ঠিকঠাক ডেফিনেশন যেটা তুই হাতে করে টেস্টও করতে পারিস সেটা হচ্ছে ইনার্শিয়াল ফ্রেম ইজ দ্যাট রেফারেন্স ফ্রেম ইনার্শিয়াল ইনার্শিয়াল ফ্রেম ইজ দ্যাট রেফারেন্স ফ্রেম যেখানে নিউটনস ল হোল্ডস এটাই হচ্ছে ইনার্শিয়াল ফ্রেমের একটা ঠিকঠাক ডেফিনেশন না হলে আদারওয়াইজ যেহেতু সব মোশনই রিলেটিভ অ্যাবসলুট মোশন বলে কিছুই নেই ফলে তুই কোনো একটা ফ্রেম যেটা স্থির অবস্থায় আছে বা সমবেগে গতিশীল আছে ওই তা তখন আবার ওই প্রশ্ন চলে আসবে যে কার সাপেক্ষে স্থির কার সাপেক্ষে গতিশীল ঠিক আছে সুতরাং ওই ডেফিনেশনগুলো খুব একটা ঠিকঠাক নয় ইনার্শিয়াল ফ্রেমের প্রপার ডেফিনেশন হচ্ছে এমন একটা রেফারেন্স ফ্রেম যেখানে নিউটনস ল হোল্ড করে অর্থাৎ আমি আমার ফোর্সটা জানি সেটা যদি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স হয় বা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স হয় এই ধরনের যে ফোর্সগুলো বা ধর টেনশান সুতো যেগুলো ইত্যাদি সো সামহাউ আই নো মাই ফোর্স দেন আই মেজার দ্য অ্যাক্সিলারেশন দেন আই চেক মানে দেন আই মেজার মাস তারপর আমি চেক করব যে ফোর্স ইকুয়াল টু মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে কি না এটা যদি হয় তাহলে এটা ইনার্শিয়াল ফ্রেম যদি এটা না হয় তাহলে এটা নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম অনেক সময় প্রশ্ন থাকে যে 
whether earth is in a shell frame ঠিক আছে এটার উত্তর এটার উত্তর কি এটার অনেক রকম অ্যান্সারই হতে পারে যেহেতু আর্থ ঘুরছে চব্বিশ ঘন্টায় এক পাক ঘুরে আসে সুতরাং আর্টটা ইনার্শিয়াল ফ্রেম নয় আর্থ ইস নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম ঠিক আছে এটা একটা অ্যান্সার আবার কিন্তু আরেকটা কোন অ্যান্সার যেটা মানে ধর এখন আমি যদি বলি যে আমি তো মানে এই যে ধর একটা লোক এখানে জাস্ট বসে আছে ঠিক আছে সেই লোকটা কোনো সায়েন্স পড়েনি কোনো দিন তো তাকে তো তুই ওটা কনভিন্স করতে পারবি না যে পৃথিবী ঘুরছে সে তো ওটা দাবি করতেই পারে যে আমি কিছু বুঝতে পারছি না আমি এখানে বসে আছি আমি দেখছি সূর্য পূর্ব দিকে উঠলো পশ্চিম দিকে অস্ত গেল মানে এটা তো সে বলতেই পারে ঠিক আছে তো ইররেস রিগার্ডলেস অফ এভরিথিং মানে বাকি সব কিছু বাদ দিলেও ইউ ক্যান ট্রু যে আর্থ ইজ আ নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম কি করে প্রুভ করতে পারি বাই দিস ডেফিনেশন আর্থে কিন্তু নিউটনস ল খাটে না প্রমাণ অনেক আছে সব থেকে ভালো প্রমাণ হচ্ছে সাইক্লোন আর একটা যেটা অতটাও ভালো নয় সেটা হচ্ছে নদীর পার রিভার ব্যাংকস অতটাও ভালো নয় কেননা নদীর পার দেখে অত বোঝা ডিফারেন্সিয়েট করা একটু মুশকিল যেটা হয় সাইক্লোনটা আগে বলছি সাইক্লোন মানে কি ঘূর্ণি ঝড় ওকে বায়ুগুলো ঘুরে ঘুরে আসছে এবার সাইক্লোন কেন ক্রিয়েট হয় কেননা কোনো একটা এরিয়া সেখানে এয়ার প্রেশার লো এবং তার আশেপাশের সমস্ত রিজিয়ানেই এয়ার প্রেশার হাই তাহলে হাই প্রেশার এরিয়া থেকে লো প্রেশার এরিয়াতে বায়ু আসার কথা এবং এই যে আসবে এটা নিশ্চয়ই সোজাই আসার কথা মানে তাই তো আসা উচিত স্বাভাবিক ব্যাপার হাই প্রেশার থেকে লো প্রেশারে যাচ্ছে যেই ডিরেকশন যেদিকে লো যেদিকে হাই হাই থেকে লোতে সোজাসুজি বায়ুটা চলে যাওয়ার কথা কিন্তু সাইক্লোনে কি হয় আমরা জানি কখনোই এই ব্যাপারটা এরকম জাস্ট সোজাসুজি চলে আসে না সাইক্লোন মানেই হচ্ছে একটা ঘুর নন ঘুরে ঘুরে আসে এই ধরনের একটা সার্কুলার মোশান থাকে বায়ুর হুম প্রশ্ন হচ্ছে সার্কুলার মোশান যে আছে তাহলে কিছু একটা এখানে ফোর্স থাকা উচিত যে এই সার্কুলার মোশানটা ক্রিয়েট করে মানে অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস ল আমরা জানি যে আমরা জানি যে স্ট্রেট লাইন থেকে যদি আলাদা কোনো রকম মোশান হয় তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে একটা ফোর্স থাকবে তাহলে এখানে সোজা আসার কথা ছিল ঘুরে ঘুরে আসছে কিছু একটা ফোর্স থাকার কথা কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এখানে বায়ুর উপর কি ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে এরকম আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না বা আমরা এরকম কিছু জানি না এক সেকেন্ড দ্বারা তো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ কি বলছেন হ্যাঁ আমি আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপ করলাম যে ও আসেনি স্যার একটু একটু ধরে থাকুন এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড দাঁড়ান হ্যাঁ তো যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে উইদাউট অ্যাপ্লাইং এনি ফোর্স কারণ এখানে এক্সটার্নাল কি ফোর্স কি এমন ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে যার জন্য এটা যে স্ট্রেট লাইনে না এসে ঘুরে গেল হঠাৎ করে সেটা আমরা যেহেতু চোখে দেখতে পাচ্ছি না বা আমরা বুঝতে পারছি না যদি বুঝতে পারতাম তাহলে গল্পটা আবার চেঞ্জ হয়ে যেত তাহলে এখানে কোনোই অ্যাপ্লাইড ফোর্স নেই 
अथच देयर इज अ सार्टन टाइप अफ अ मोशन तेल एखान के सिद्धान आसते परि जो आर्थ मैं आर्थे एखे निूटन्स लो होल्ड करा सूतरा आर्थ इज नट एन इनार्शियल फ्रेम इट इज अ नन इनार्शियल फ्रेम सैक्लोन खूब ही भलो एक उदाहरण क्यों एट सबाई जानी रिभार बैंक नदी पार नहीं गवेषणा कर ले बेपार बोझा जाए क्यों ना नर्दार्न हेमिसफेयारे हमें जो उत्तर गोलार्धर नदीगुलो के देखी तेल देखा जाए जो ओर पश्चिम दिक्कत पार्ट वेस्ट बैंक मान प्रथम नदी जलटा पुरो हरइजनटाल थे ना ये सामान्य अंगेल कर हरइजनटाल संगे जेटा वेस्ट बैंक से उचू थे वेस्ट बैंक बसि क्षतिग्रस्त है हाँ जदिव एट यम जोर दिए मोटे बला उचित ना कारण अभी निजे को देखी बा नदी देखे क्योंकि एर कि बुझते पर मैं अवश्य नदी पार ए पश्चिम दिक्कत पार बस भांग से नदी पार भांगार आर और अनेक रकम फैक्टर्स थकते परे ठीक है फले खूब जो डेलि लाइफे तोरा जे देखे ही बुझते पर सबा एरक देखे जो तोर बो तर एन गेले ही देखते पा एर बोलते सो एट उदाहरण मैं का बलार जो एट खूब एक भलो उदाहरण नए बेस्ट एक्साम्पल हम सैक्लोन टाइम सैक्लोन एकदम एक सींगल और प्रचंड ही अकाट्य एक प्रमाण जो पृथ्वी को मते ही इनार्शियल फ्रेम नए इट इज अ नन इनार्शियल फ्रेम एवं आनफर्चुनेटलि अनेक बोते ही आर्थ के इनार्शियल फ्रेम लेखा थके सम्पूर्ण भूल ठीक है कन्फ्यूज हो जाना आर्थ अवश्य नन इनार्शियल फ्रेम कंतु कंतु एखे एक कंतु आज से लबरेटरि फ्रेम बोलते जा बुझी देखी हमें छोट बल मैं छोट बल ना एखो कर मेकानिक्सर अंक जो करी तक आप रखम कि बी एक लबरेटरि फ्रेम बोली और एक बोली मुविंग फ्रेम ठीक है तो से क्योंकि बेपार एम जान लैब लबरेटरि फ्रेम के इनार्शियल फ्रेम हिसाब से धरे नवा हे नाउ ह्वाट इज अ लबरेटरि फ्रेम एमनी जस्ट हमें जो लैबे एक एक्सपेरिमेंट करी बाड़ी बस एक एक्सपेरिमेंट करी तेल सेटाई सेटाई और कि जी टेबिले कर टेबिल लबरेटरि फ्रेम तेल एखे एक प्रश्न चले तेल लबरेटरि फ्रेम धरे जो अंकगल सल्व कर दिन से तो लबरेटरि फ्रेम टे इनार्शियल फ्रेम धरती एवं लबरेटरि फ्रेम सपेक्षे बामार सपेक्षे जी फ्रेम मुविंग सेखने से नन इनार्शियल फ्रेम धरे सेखने सीडो फोर्सर कन्सेप्ट अप्लाई कर रखम तो एच सी फार्मार अंक करार समय अनेक बार ये टाइप तोरा कर भूल छो भूल ना वो एक एप्रक्सिमेशन छो हिसाब मत लबरेटरि फ्रेम मान से आर्थर संगे अटाच अवश्य पृथिविर संगे अटाच तेल जेहेतु पृथ्वी निजे नन इनार्शियल फ्रेम सूतरा हिसाब मत को लबरेटरि फ्रेम ही को लबरेटरि फ्रेम ही इनार्शियल फ्रेम होते नन इनार्शियल फ्रेम ही हवा उचित कंतु एप्रक्सिमेशन कारण कारण आप जो को एक्सपेरिमेंट कर अंक तरा सल्व करगुल छोट एक परिसर मध्य जे सेखने ये नन इनार्शियल फ्रेम हवार जो जो सीडो फोर्सर गल्पा आसे मैं लबरेटरि फ्रेम तो आसले नन इनार्शियल फ्रेम तेल से सीडो फोर्स आंतु एतटाई छोटो एक जगार मध्य हमें पूरा एक्सपेरिमेंट करी जो ओखे सीडो फोर्सर परिमाण खूब ही नेगलिजिबल ठीक है और ये जो आपरे और अंक टंक करब तक आप एक्चुअलि क्योंकुलेट कर ले देखते पा जो जेटा आर्थ नन इनार्शियल फ्रेम हवार फले एफेक्टगुलो पड़े सेटाई नेगलिजिबल जे खूब हाई अक्यूरेसि दरकार ना थे एक्सपेरिमेंटगुलोते अंकगलते लबरेटरि फ्रेम के अप्रक्सिमेटलि इनार्शियल फ्रेम हिसाब से धरा जाए मैं नन इनार्शियल बेपार इगनोर करा जाए ओके नेक्स्ट स्टेप हे बेपारे एनालिसिस करी जो मुविंग फ्रेम हम बेपार 
কি হয় কিভাবে আমরা মানে ম্যাথমেটিক্সটা আমরা কিভাবে তৈরি করব আচ্ছা দুটো কোঅর্ডিনেট সিস্টেম আচ্ছা একটা যে সময় পলার ছিল সেটা কি এখনই বলবো আচ্ছা আর্থের ব্যাপারটা তো হলো এছাড়াও আমি আর একটা ছোট্ট মতন জিনিস বলতে চাই যে ধর একটা টেবিল আছে আচ্ছা এবার টেবিলটাকে আমি একটা টোকা মেরে ঘুরিয়ে দিলাম তাহলে টেবিলটা তো ঘুরতে শুরু করবে তো যেই মুহুর্তে আমি টোকাটা মেরেছি সেই মুহুর্তে তো আমি একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই অবশ্যই করেছি কিন্তু তারপর আমি তো জাস্ট টোকা মেরে সরিয়ে নিয়েছি মানে ওই মুহুর্তে ফোর্সটা কাজ করছিল তারপরে তো হাতটা সরিয়ে নিলাম আর ফোর্স কোনো কাজ করছে না এবার যদি কোনো এয়ার ফ্রিকশান না থাকে If there is uh, no air friction, তাহলে টেবিলটা কিন্তু অফকোর্স অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে কেননা এটা একটা ঘূর্ণনশীল বস্তু ছিল বাইরে থেকে কোনো বল প্রয়োগ করে ওকে যদি না থামানো হয় তাহলে এটা ঘুরতেই থাকবে তাহলে এখন এই যে শুরু তারা টোকা মেরে হাতটা সরিয়ে নিয়েছি এক ঘন্টা পরে এসে দেখলাম টেবিলটা এখনও ঘুরছে এই যে একটা এই এই যে পরিস্থিতিটা এখন কিন্তু তাহলে টেবিলটা এটা জাস্ট একটা রোটেটিং ফ্রেম এটা আমি এই জন্য বলছি কেননা এখন যদি আমি টেবিলের উপর একটা বল এনে রাখি এই বলটা কিন্তু ছিটকে বাইরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে এই যে বলটার যে একটা আউটওয়ার্ড মোশান এটাকে কিন্তু তুই কোনো রকম নিউটন স্ল দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবি না মানে এখানে আমরা এটাও বলতে পারবো না যে আমি টেবিলটাকে ঘোরানোর জন্য যে বলটা যে বল প্রয়োগ করেছিলাম সেইটা এখানে কোনোভাবে কাজ করছে সেটা কিন্তু নয় কেননা ফোর্স অ্যাপ্লাই আমি আগে করেছিলাম এখন আর করছি না এখন টেবিলটা সমান বেগে ঘুরছে মানে একটা কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিতে টেবিলটা এখন ঘুরছে এখন কিন্তু কোনো ফোর্স এর উপর কাজ করছে না অথচ বলটা বাইরের দিকে ছিটকে আসার চেষ্টা করছে তাহলে এই যে বলটার মোশনটা বা এই যে এই যে হ্যাঁ মোশনটাই এটা কিন্তু কোনো রিয়াল ফোর্সের জন্য হচ্ছে না এটা পুরোটাই কেন হচ্ছে বিকজ দ্য ফ্রেম ইজ রোটেটিং তো এই ব্যাপারটাই হচ্ছে সিউডো ফোর্স মানে সিউডো ফোর্স ইজ আ ইজ কমপ্লিটলি আর্টিফিশিয়াল ফোর্স মানে নিউটন যেভাবে ব্যাপারটাকে ফর্মুলেট করেছেন সেই অনুযায়ী ফোর্স এমন একটা কোনো জিনিস যেটা কাউকে মুভ করতে সাহায্য করে সিউডো ফোর্সও কাউকে মুভ করাচ্ছে কিন্তু এখানে কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে না এখানে ফ্রেমটা ঘুরছে বলে মোশানটা হচ্ছে মোশান অফ দ্য ফ্রেম ইজ responsible for motion of the object no real force shotti kotha bolte ki মানে এখন তো এই সমস্ত গল্প পুরোই চেঞ্জ হয়ে গেছে ওই সমস্ত স্পেস এখন তো ফোর্সের কনসেপ্টটাই বেসিক্যালি নেই স্পেস টাইমের ব্যাপারটা চলে আসাতে মানে কেন একটা অবজেক্ট আদৌ এই পয়েন্ট থেকে নড়ে অন্য পয়েন্টে যায় সেটার এখন ব্যাখ্যা পুরোই আলাদা হয়ে গেছে বাট মানে শুধুমাত্র এইটুকু থেকেও কিন্তু বলা যায় যে ফোর্সের কনসেপ্টটা আসলে বাতিল করার মতনই একটা কনসেপ্ট কেন বলছি কারণ দেখ মানে 
সিউডো ফোর্সের কনসেপ্ট থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে অবজেক্টের মোশান শুধুমাত্র ফোর্স অ্যাপ্লাই করলেই হবে এমন ব্যাপার নয় ফ্রেমের মোশান থাকলেও অবজেক্টের মোশান হতে পারে হুম তার মানে অবজেক্টের মোশানকে ফোর্স দিয়ে ভাবা তারপরে ফোর্স ইকুয়াল টু মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশান এইটার কিন্তু ঠিক মানে এই 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 আর্গুমেন্টটা থেকেই তো বোঝা যায় যে এটা ঠিক কমপ্লিট থিওরি নয় মানে কেননা অবজেক্টের মোশান তো শুধুমাত্র ফোর্সের জন্য হয় না অবজেক্টের মোশান যেমন ফোর্সের জন্য হতে পারে তেমন রেফারেন্স ফ্রেমের মোশান হলেও অবজেক্টের মোশান হতে পারে সুতরাং ফোর্সের যে গল্পটা এত বছর ধরে চলে আসছে স্পেস টাইমের মানে আইনস্টাইনের এখানে এসে গল্পটা চেঞ্জ হলো মানে এটা নিয়ে সন্দেহ কিন্তু আরও আগে থেকেই লোকের হতে পারত মানে কেননা সিউডো ফোর্স আসার পরে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে অবজেক্টের যে মোশান হবে সেটা শুধু ফোর্স অ্যাপ্লাই করলেই হবে সেটা নয় ফলে ফোর্স ইকুয়াল টু মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশান সেইভাবে মোশানের ব্যাখ্যা করা এই ছবিটাকে অনেক আগেই চেঞ্জ করা যেতে পারতো আর কি অন্যরকমভাবে ভাবা যেতে পারতো যাই হোক এনিওয়ে আচ্ছা তাহলে এবার হচ্ছে যে ফ্রেমের মোশান হলে কি হবে সিউডো ফোর্সের ওই পোর্শানটা কোথা থেকে কিভাবে আসবে প্রথমত গ্যালিলিয়ান ইনভেরিয়েন্স এই একটা ফ্রেম যেটা কিনা ফিক্সড এক্স ড্যাশ ওয়াই ড্যাশ এই আরেকটা ফ্রেম যেটা হচ্ছে মুভিং এক্স ওয়াই জেড ইট ইস মুভিং and it is fixed acha dutor origin ekta je vector diye connected ar ki seta hocche r acha ei bar kono ekta point space e ache point p যেটাকে যদি ফিক্সড ফ্রেম থেকে মাপা হয় তাহলে এই হচ্ছে তার পজিশন ভেক্টর আর যদি মুভিং ফ্রেম থেকে মাপা হয় তাহলে এটা হচ্ছে তার পজিশন ভেক্টর ওকে আচ্ছা এটা হচ্ছে এটা তো ড্যাশ ড্যাশ আছে তাহলে এটা হচ্ছে আর ড্যাশ আর এইটা হচ্ছে আর হুম তাহলে আমি আর এবং আর ট্যাশের মধ্যে রিলেশনটা কি না আর ড্যাশ এইটা দিস ইজ ইকুয়াল টু আর প্লাস ক্যাপিটাল আর এইটা প্লাস এটা ক্যাপিটাল আর প্লাস স্মল আর ওকে তাহলে দেয়ার ফোর আর ড্যাশ ডট ইকুয়াল টু আট ডট প্লাস আট ডট এবং তারপর হচ্ছে ডাবল ডট আচ্ছা এবার যেহেতু এটা ফিক্সড ফ্রেম তার মানে এটা অর্থাৎ আমি মিন করছি যে এটা ইনার্শিয়াল ফ্রেম এখানে নিউটন স্লো হোল্ড করছে দেয়ার ফোর ফোর্স অ্যাপ্লাইড ফোর্স আর কি দিস ইজ ইকুয়াল টু এম আর ড্যাশ ডাবল ডট কিন্তু এম আর ডাবল ডট মানে যেটা মুভিং ফ্রেম দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এম আর ড্যাশ ডাবল ডট মাইনাস এম ক্যাপিটাল আর ডাবল ডট অর্থাৎ ফোর্স যেটা অ্যাপ্লায়েড মাইনাস এম ক্যাপিটাল আর ডাবল ডট সুতরাং 
this is mane moving je frame ache shekhane m r double dot is not equal to applied force tale oi frame e je lokta bosha ache she dekhbe je jeta force apply hocche ar jeta acceleration hocche tader moddhe tara equal noy tale newton's law does not hold ebong shekhan theke she bujhbe je the moving frame is not a non inertial frame ekhane eta ekta extra force kaaj korche hotat kore chole esheche kibhabe minus m r double dot and this is called the pseudo force যদি এটা জিরো হতো মাইনাস এম আর ডাবল ডট মানে সিউডো ফোর্স যদি জিরো হতো সিউডো ফোর জিরো তখনই হওয়া সম্ভব যদি আর ডট এটা কনস্ট্যান্ট হয় তার মানে ফিক্সড ফ্রেমের সাপেক্ষে এখানে কিন্তু আমরা অ্যাপসলিউট স্পেস বা অ্যাপসলিউট রেস্টের ব্যাপারটা এক প্রকারে ধরেই নিচ্ছি মানে যদি একটু তলিয়ে ভাবিস নিউটনের প্রথম সূত্রতে যেটা বলা ছিল স্থির বস্তু স্থির থাকবে গতিশীল বস্তু সমবেগে গতিশীল বস্তু না সরল রেখায় গতিশীল বস্তু সবসময় একই দিকে একই বেগে চলতে থাকবে তার মানে কিন্তু এখানে একটা অ্যাপসলিউট রেস্ট বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে মানে একটা কেউ আছে যে অ্যাপসলিউট রেস্ট তার সাপেক্ষে স্থির বস্তু স্থির বা সরল রেখায় গতিশীল বস্তু সরল রেখায় গতিশীল এরকম একটা ব্যাপার সুতরাং যখনই তুই রেস্ট বলবি বা মোশন বলবি সেটা দিয়ে যখন কোনো কিছুকে ডিফাইন করবি তার মানে কিন্তু তুই তাহলে তোকে বলতে হবে যে কার সাপেক্ষে রেস্টে আছে বা কার সাপেক্ষে গতিশীল রাইট তাহলে এখন আমি যেমন এটা বলতে পারি যে এটা নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম মানে রেড ওয়ান দ্য রেড ওয়ান ইট ইজ নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম ইট ইজ মুভিং মানে উইথ অ্যাক্সিলারেশন কার সাপেক্ষে না উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ফিক্সড ফ্রেম এটা ফিক্সড বলাটা অতটাও ঠিক নয় বলা উচিত ইনার্শিয়াল ফ্রেম কি করে বুঝলাম কেননা এখানে নিউটনের সূত্র হোল্ড করছিল তাহলে আগে আমি দেখেছি নিউটনের সূত্র হোল্ড করছে কিনা সেখান থেকে আমি বলছি যে এটা ইনার্শিয়াল ফ্রেম এবার তুমি যত খুশি বলো যে এর সাপেক্ষে ও গতিশীল ও স্থির ও চলছে ইত্যাদি ইত্যাদি ক্লিয়ার তো এটা ইনার্শিয়াল ফ্রেম হতো যদি ও মানে রেড ফ্রেমটা ইনার্শিয়াল ফ্রেম হতো যদি ও ব্ল্যাক ফ্রেমের সাপেক্ষে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে মুভ করত একই ডিরেকশানে একই স্পিডে আর যেহেতু সেটা করছে না মানে যদি আর ডাবল ডট নন জিরো হয় তার মানে সেটা করছে না তখন ওই পোর্শনটাই হয়ে যাবে ওর সিউডো ফোর্স এবং ওই সিউডো ফোর্স অ্যাড করলে তখন আর কি নিউটন স্লটা হোল্ড করবে মানে মানে সিউডো ফোর্সটা ধরতে হবে আর কি হোল্ড করবে ঠিক নয় মানে সিউডো ফোর্সটা ধরতে হবে তবে গিয়ে আমি ফোর্স ইকুয়াল টু মাস ইন টু অ্যাক্সিলারেশান লিখতে পারবো ওকে ফাইন আচ্ছা এইবার হচ্ছে রোটেটিং ফ্রেম হ্যাঁ আচ্ছা একটা হচ্ছে ফিক্সড ফ্রেম ফিক্সড ব্ল্যাক ফ্রেম ইজ ইনার্শিয়াল ফ্রেম আচ্ছা এই ফ্রেমে রেসপেক্টে দ্য রেড ফ্রেম ইজ মুভিং এক্স ওয়াই সেট ঠিক আছে আর ওকে তাহলে এবার হচ্ছে যে যেটা আর কি মুভিং ফ্রেম তার তো ইউনিট ভেক্টার আই জে অ্যান্ড কে আর যেটা ফিক্সড সেটা হচ্ছে আই ড্যাশ এইবার 
सपोज को पॉइंट पी एवं द पजिशन वेक्टर इज आर ठीक है नाउ एबारे पजिशन वेक्टर आर ये मान पॉइंट तो स्पेस जेखने आज से ही आ আর যেহেতু দুটো রেফারেন্স ফ্রেমের অরিজিনটা সেম সুতরাং এই যে পজিশন ভেক্টার আর এটাকে দুটো ফ্রেমের সাপেক্ষেই লেখা যাবে মানে ব্ল্যাক ফ্রেমটা বেসিক্যালি এস ড্যাশ ফ্রেম আর রেড ফ্রেমটা হচ্ছে গিয়ে এস ফ্রেম সো এই যে আর পজিশন ভেক্টার এটাকে দুটো ফ্রেমের সাপেক্ষেই লেখা যাবে শুধু কি হবে কম্পোনেন্টগুলো চেঞ্জ হবে আর ইউনিট ইউনিট ভেক্টারগুলো চেঞ্জ হবে সো আমি প্রথমে আরটাকে লিখব হচ্ছে এস ড্যাশের রেসপেক্টে উইচ ইজ ইনার্শিয়াল ফ্রেম সো আই ক্যাপ ড্যাশ এক্স ড্যাশ জে ক্যাপ ড্যাশ ওয়াই ড্যাশ কে ক্যাপ ড্যাশ সেট ড্যাশ দিস ইজ দ্য ইনার্শিয়াল ফ্রেম আচ্ছা এবার এই সেম আর ভেক্টরকে এস ফ্রেমের রেসপেক্টেও লিখতে পারি তাহলে লক্ষণীয় যে আরটা একই থাকবে হ্যাঁ আর ইজ সেম তার রিপ্রেজেন্টেশনগুলো আলাদা হবে জাস্ট কম্পোনেন্টগুলো এবং ইউনিট ভেক্টরগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে সো আই ক্যাপ এক্স জে ক্যাপ ওয়াই কে ক্যাপ জেড দিস ইজ ফর নন ন্যাশিয়াল ফ্রেম এবার আমি এটা তো গেল পজিশন ভেক্টার এবার আমি দেখি যে ভেলোসিটির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি হচ্ছে তাহলে ডেরিভেটিভ নেওয়া যাক সো ডিআর ডিটি ইকুয়াল টু আচ্ছা এটা ইনার্শিয়াল ফ্রেম যেহেতু এটা ইনার্শিয়াল ফ্রেম সুতরাং এটা তো ফিক্সড ইনার্শিয়াল ফ্রেম ইজ ফিক্সড ফিক্সড বলে এখানে সময়ের সাথে আর কি ইউনিট ভেক্টরগুলো কিছুই চেঞ্জ হবে না কারণ এটা কিছুই এটা তো ফিক্সড হয়ে আছে স্পেসে সুতরাং শুধুমাত্র কোঅর্ডিনেটগুলোই চেঞ্জ হবে অর্থাৎ জাস্ট এইগুলো হবে কিন্তু যখন আমি এটার ডেরিভেটিভ করব নন ইনার্শিয়াল ফ্রেমের রেসপেক্টে যে লিখেছিলাম আরটাকে তখন কিন্তু আমাকে যেমন আই ক্যাপ ডি এক্স ডিটি হবে আবার এক্স ডিডিটি অফ আই ক্যাপও হবে কেননা যেহেতু এটা ঘুরছে সুতরাং আই ক্যাপটার ভ্যালু একই থাকবে কিন্তু ডিরেকশান চেঞ্জ হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে সুতরাং ভেক্টরটা চেঞ্জ হচ্ছে উইথ টাইম তাহলে যেটা নন ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম সেখানে ইউনিট ভেক্টরের টাইম ডিপেন্ডেন্ট ইউনিট ভেক্টর ইজ অলসো টাইম ডিপেন্ডেন্ট এইটাই হচ্ছে ডিফারেন্সটা যার জন্য বাকি সব কিছু মানে বাকি ডিফারেন্সগুলো এর এর ফলে আসবে তাহলে আমি এটা একটু পরে লিখব আলাদা করে আগে এক্স ওয়াই জেড এগুলো একসঙ্গে লিখব যে ক্যাপ ডি ওয়াই ডিটি কে ক্যাপ ডি জেড ডিটি এটা হয়ে গেল প্লাস এবার হচ্ছে টাইম ডিপেন্ডেন্ট ইউনিট ভেক্টরগুলো যে চেঞ্জ হবে এক্স ডি আই ক্যাপ ডিটি ওয়াই ডি জে ক্যাপ সরি ডিটি সেট ডি কে ক্যাপ ডিটি এই পার্টটা এক্সট্রা এটা আর রেড দিয়ে লিখলাম না এত লাল কালো করতে পারছি না আচ্ছা এবার এখানে নতুন জিনিস কি না ডিডিটি অফ আই ক্যাপ ডিডিটি অফ জে ক্যাপ ডিডিটি অফ কে ক্যাপ এদেরকে নিয়ে কি করা যায় এবার আমরা আমাদের একটু পুরনো বিদ্যা অ্যাপ্লাই করব উইচ ইজ এমনি নর্মাল কোনোটা পয়েন্টের রেসপেক্টে 
একটা পার্টিকেল সে ঘুরছে হুম তাহলে যে পার্টিকেলটা ঘুরছে তার যে লিনিয়ার ভেলোসিটি যেহেতু এটা এদিকে ঘুরছে তার মানে বেসিক্যালি মানে এরকমভাবে ঘুরছে আর কি জিনিসটা তার মানে যে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি যেটা আছে তার ডিরেকশানটা হচ্ছে এইটা ঠিক আছে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির ডিরেকশান হচ্ছে সেই ইয়ে দিয়ে কর্ক স্ক্রু রুল দিয়ে বোঝা যায় যে যেই দিকে আর কি ঘুরছে সেই দিকে আমি যদি একটা স্ক্রুকে ঘোড়াই এরকমভাবে একটা ইয়ে আছে স্ক্রুকে যদি আমি ঘোড়াই তাহলে স্ক্রুয়ের মাথাটা যেদিকে এগোবে সেই দিকেই হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির ডিরেকশান তাহলে যেহেতু এটা এভাবে ঘুরছে তো এরমভাবে ডান হাতটাকে ঘোরালাম তাহলে উপর দিকে হলো ওমেগাটা আচ্ছা এবার যেহেতু এটা এদিকে ঘুরছে তাহলে এই মুহূর্তে লিনিয়ার ভেলোসিটি ডিরেকশানটা অবশ্যই এই দিকে আর রেডিয়াস ভেক্টর যেটা রেডিয়াল ভেক্টর সেটা হচ্ছে এইটা তাহলে এমনিতে তো ভি ইকুয়াল টু আর ওমেগা জানিস কিন্তু এটাকে যদি ভেক্টর ইকুয়েশন হিসাবে লিখতে যাই তাহলে কি করতে হবে ভি ইকুয়াল টু ডিআর ডিটি সেটা তো বটেই দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু ওমেগা ক্রস আর মানে ক্রস প্রোডাক্টের রুল যদি একটু ভেবে দেখিস তাহলে ওমেগা ক্রস আর করলে তবেই ভিটা আসবে মানে ইট ইজ নট আর ক্রস ওমেগা এটাও একটু কিন্তু মাথায় রাখবে যেহেতু ভি ইকুয়াল টু আর ওমেগা লেখা হয় চট করে আমাদের মনে হতে পারে এইটা বাট ভেক্টার ইকুয়েশনটা কিন্তু হবে ভি ইকুয়াল টু ওমেগা ক্রস আর ওমেগাটা কিন্তু আগে আসবে না হলে ডিরেকশানটা মিলবে না হুম সো ডিআর ডিটি ইজ ইকুয়াল টু ওমেগা ক্রস আর আর হচ্ছে আফটার অল একটা পজিশান ভেক্টর নাথিং এলস সো আর এর জায়গায় আমি যদি আই ক্যাপ বসাই দেন আই গেট আই ক্যাপও এক অ্যানাদার পজিশান ভেক্টর সো এই সিমিলারলি ডিডিটি অফ জে ক্যাপ ইজ ওমেগা ক্রস জে ক্যাপ ডিডিটি অফ কে ক্যাপ ইজ ওমেগা ক্রস কে ক্যাপ ঠিক আছে এই তিনটে জিনিসকে আমরা এখানে বসাবো বসিয়ে দিই এটাকে নতুন পেজে শিফট করলেই ভালো হয় ওয়েট ডিআর ডিটি ইকুয়াল টু এইটা তো ঠিক আছে আচ্ছা আমরা যেটা পেয়েছিলাম হ্যাঁ ডিআর ডিটি ইকুয়াল টু এইটা পেয়েছিলাম ও আচ্ছা তার আগে স্টেপটাও তো লাগবে আবার বলার জন্য না ঠিক আছে এখান থেকেই দেখ আচ্ছা ডিআর ডিটি ইকুয়াল টু এটা ইকুয়াল টু দিস প্লাস দিস নাও এই যে পোর্শনটা আছে এই যে পোর্শনটা আছে ঠিক আছে এটা কি হোয়াট ইজ দিস দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিআর ডিটি ইন ফিক্সড ফ্রেম এই যে আই ড্যাশ এক্স ড্যাশ এটা তো কি এটা হচ্ছে ইনার্শিয়াল ফ্রেম বা ফিক্সড ফ্রেম ঠিক আছে তাহলে দিস ইজ ডিআর ডিটি ইন ফিক্সড ফ্রেম এবং এইটা মানে জাস্ট এইটুকু এই ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটুকু আছে সেটা হচ্ছে দ্যাট ইজ ডিআর ডিটি ইন দ্য রোটেটিং ফ্রেম বিকজ আমাদের রেড যেটা আনপ্রাইমড যেটা ফ্রেম আছে সেটা আমাদের ঘুরছে তাহলে এই পোর্শনটা হচ্ছে ডিআর ডিটি ইন দ্য রোটেটিং ফ্রেম মানে এটা একটু মানে মানে গুলিয়ে ফেলিস না অফকোর্স এখানে যে পজিশান ভেক্টার পি মানে পিটা হচ্ছে পয়েন্ট তার পজিশান ভেক্টার আর ডিআর ডিটি করে আমরা এটা পেছি এবং এই গোটা জিনিসটা পেয়েছি কিন্তু কিন্তু একটা লোক যদি 
মানে এই রোটেটিং ফ্রেমে ডিআর ডিটি মানে আমি এটা বোঝাচ্ছি যে একটা লোক যদি রোটেটিং ফ্রেমে বসে থাকে ইফ আই এম অন দা রোটেটিং ফ্রেম তাহলে তো আর আমি এই টার্মগুলোকে আমার ধরার কথা নয় কেননা আমি রোটেটিং ফ্রেমের উপরেই বসে আছি ফলে আমি কি করে বুঝব যে আমার আই ক্যাপ জে ক্যাপ কে ক্যাপ এগুলো ঘুরছে রোটেটিং ফ্রেমের উপরে বসে থাকার মানে কিন্তু আই ক্যাপ জে ক্যাপ কে ক্যাপ এগুলো স্থির হয়ে আছে এগুলো ফিক্সড মানে এই যে আমি এটা লিখলাম ডিআর ডিটি ফিক্সড আর ডিআর ডিটি রোটেটিং এর মানে হলো ফিক্সড ফ্রেমে যে বসে আছে তার জন্য ডিআর ডিটি আর রোটেটিং ফ্রেমের উপরে যে বসে আছে তার জন্য ডিআর ডিটি সো রোটেটিং ফ্রেমের উপরে যে বসে আছে তার জন্য ডিআর ডিটি কিন্তু শুধুমাত্র এই তিনটে টার্ম পরের টার্মগুলো তার জন্য আসবে না কেননা সে রোটেটিং ফ্রেমের উপরেই বসে আছে তাই ওর জন্য আই ক্যাপ জে ক্যাপ কে ক্যাপ এগুলো মোটেই চেঞ্জ হচ্ছে না এগুলো কিন্তু তার জন্য ফিক্সডই আছে পরিষ্কার তাহলে এই যে ছটা টার্ম আমি আসলে কেন পেয়েছি কেননা আমি এগুলো আমার ফিক্সড ফ্রেমে বসে লিখেছি তাই আমি এখানে দুটো ব্র্যাকেটের টার্ম পেয়েছি যেহেতু আমি ফিক্সড ফ্রেমে বসে রোটেটিং ফ্রেমকে দেখছি সেই জন্য আমি এই তিনটে টার্মও পেয়েছি আবার এই তিনটে টার্মও পেয়েছি কিন্তু আমি যদি রোটেটিং ফ্রেমের উপরেই বসে থাকতাম তাহলে অফকোর্স আমি এই তিনটে টার্ম এই তিনটে টার্ম আমি কিন্তু পেতাম না সুতরাং ডিআর ডিটি রোটেটিং এর মানে হলো রোটেটিং ফ্রেমে যে লোকটা বসে আছে তার জন্য ডিআর ডিটি আর ডিআর ডিটি ফিক্স মানে ফিক্সড ফ্রেমে যে লোকটা বসে আছে তার জন্য ডিআর ডিটি মজার ব্যাপার হলো যে লোকটা ফিক্সড ফ্রেমে বসে আছে সে কিন্তু রোটেটিং ফ্রেমে যে লোকটা বসে আছে তার তুলনায় আরও তিনটে টার্ম এক্সট্রা দেখতে পাচ্ছে সেটাই স্বাভাবিক কেননা আফটার অল দ্য ফ্রেম ইজ রোটেটিং সুতরাং আই ক্যাপ জে ক্যাপ কে ক্যাপ বাস্তবে চেঞ্জ হচ্ছে এই তিনটে টার্মকে কম্প্যাক্টভাবে লেখা যায় ইউজিং দিস থ্রি রিলেশনস হুম তাহলে এখানে যদি আমি বসিয়ে দিই দেয়ার ফোর ডিআর ডিটি ফিক্স ইকুয়াল টু ডিআর ডিটি রোটেটিং প্লাস এক্স ওমেগা ক্রস আই ওয়াই ওমেগা ক্রস জে সেট ওমেগা ক্রস কে ओमेगा जो कमन नहीं ओमेगा क्रस तेल ब्रैकेटर मध्य एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप अर्थात आर भेक्टर अर्थात डिआर डिटी रोटेटिंग प्लस ओमेगा क्रस आर यही हल गए एक्सट्रा टर्म ঠিক আছে একটা লোক যে ইনার্শিয়াল এবার মনে কর আবার সেই এগেন সেই ফিক্সড ফ্রেম বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি ফিক্সড ফ্রেম বলতে আমি অ্যাকচুয়ালি ইনার্শিয়াল ফ্রেম বোঝাচ্ছি যেখানে নিউটনের ল খাটছে তাহলে যেই ফ্রেমে নিউটনের ল খাটছে সেই ফ্রেমে ডিআর ডিটি এবং তার সাপেক্ষে আরেকটা ফ্রেম ঘুরছে সেই ফ্রেমের ডিআর ডিটি দুটো এক হবে না যেই ফ্রেমটা রোটেট করছে তার যে ডিআর ডিটি হবে সেটা মানে দুজনের মধ্যে রিলেশানটা কি দুটো তো এক হবে না রিলেশানটা কি না ডিআর ডিটি ইন দ্য ফিক্স ফ্রেম ইজ ডিআর ডিটি ইন দ্য রোটেটিং ফ্রেম প্লাস ওমেগা ক্রস আর অর্থাৎ তুই যদি রোটেটিং ফ্রেমে বসে থাকা লোকটার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাবিস আমি ধর রোটেটিং ফ্রেমে বসে আছি তাহলে এখানে আমি যে ভেলোসিটি পাবো ডিআর ডিটি মানে তো ভেলোসিটি তাহলে আমি যদি নিজে স্বয়ং একটা রোটেটিং ফ্রেমে বসে থাকি তাহলে আমি যে ভেলোসিটিটা পাবো সেটা 
ইনার্শিয়াল ফ্রেমে বসে থাকা লোকটা যে ভেলোসিটিটা পাচ্ছে তার থেকে ওমেগা ক্রস আর এই পরিমাণ কম এতটা কম ভেলোসিটি আমি দেখতে পাব যদি আমি রোটেটিং ফ্রেমে বসে থাকি বা বলতে পারিস যে আমি আমার ফ্রেমটা যদি প্রথমে স্থির অবস্থাতেই থাকতো তখন আমার একটা ভেলোসিটি ছিল হঠাৎ আমার ফ্রেমটা ঘুরতে শুরু করলো সাথে সাথে আমি দেখব যে ভেলোসিটিটা স্যাট করে একটু কমে গেল প্রথমে ফিক্সড ফিক্সডে আমি ছিলাম তারপর হঠাৎ আমার ফ্রেমটা যদি ঘুরতে শুরু করে একটা পিঁপড়ে একটা প্লেটের উপর দিয়ে হাঁটছে প্লেটটা স্থির অবস্থায় ছিল পিঁপড়েটা হাঁটছিল ওর একটা ভেলোসিটি ছিল হঠাৎ করে তুই যদি প্লেটটাকে ঘুরিয়ে দিস পিঁপড়েটা হঠাৎ করে আবিষ্কার করবে যে তার ভেলোসিটি কিছুটা পরিমাণ কমে গেল কতটা পরিমাণ কমল এই ওমেগা ক্রস আর পরিমাণ কমে যাবে ওর ভেলোসিটিটা ঠিক আছে তবে ভেলোসিটি তো অবশ্যই একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি কিন্তু এটাকে ভেলোসিটি থেকে অ্যাক্সিলারেশানে নিয়ে গেলে আমরা অ্যাপ্লায়েড ফোর্স যেটা আছে সেটা দিয়ে ব্যাপারটাকে আরও ফিল করতে পারবো তখন ব্যাপারটা আরও একটু ইন্টারেস্টিং হবে তাহলে এই যে জিনিসটা পেয়েছি এটাকে এটা তো ভেলোসিটি অবধি এসছি এটাকে এখন আমরা অ্যাক্সিলারেশানে নিয়ে যাব অর্থাৎ আমরা আরেকবার ডেরিভেটিভ করব ডিডিটি দিয়ে ওকে আচ্ছা বিফোর ডুইং দ্যাট এখান থেকে আমি একটা অ্যাকচুয়ালি অপারেটার ইকুয়েশন পাচ্ছি সেটা হলো আমি আই ক্যান রাইট বা আমি এটা বুঝতে পারছি যে ডিডিটি ইন দ্য রোটেটিং ফ্রেম ইজ ইকুয়াল টু ডিডিটি ইন দ্য ফিক্সড ফ্রেম মাইনাস ওমেগা ক্রস এটা হচ্ছে অপারেটার ইকুয়েশন মানে আর এর উপরেই তো পুরো জিনিসটা অ্যাক্ট করছে এখানে যেটা আমরা পেয়েছি তাহলে এখানে আর এর বদলে যে কোনো ভেক্টর আমি বসাতে পারি এই হচ্ছে গল্প কেননা আফটার অল ডিডিটিগুলো এইভাবে রিলেটেড এবার এটা আর ছাড়াও সমস্ত ভেক্টরের জন্য এটা হোল্ড করবে রাইট भेलोसिटी इक्ुएशन डिआर डिटी फिक्सड इक्ुअल टू डिआर डिटी रोटेटिंग প্লাস ওমেগা ক্রস আর আচ্ছা এবার আমি একটা কাজ করি আমি দুদিকে ডিডিটি উইথ রেসপেক্ট টু ফিক্সড ফ্রেম এই অপারেটারটা দিয়ে দুদিকে অ্যাক্ট করাই ঠিক আছে দুদিকে এই অপারেটার দিয়ে দুদিকেই অ্যাক্ট করাবো এইটা দিয়ে এই ঠিক আছে যা অরিজিনাল ইকুয়েশন ছিল সেটাকে দুদিকে ডিডিটি উইথ রেসপেক্ট টু ফিক্সড ফ্রেম সেটা দিয়ে অ্যাক্ট করালাম এখন বাদিকে তো ডিআর ডিটি ফিক্সড ফ্রেমেই আছে তার উপর আরেকবার ডিডিটি ইন দ্য ফিক্সড ফ্রেম তার মানে এটা হচ্ছে সোজাসুজি ডি টু আর ডিটি টু উইথ রেসপেক্ট টু ফিক্সড ফ্রেম ফিক্সে ছিল ফিক্সের রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ হবে ডাবল ডেরিভেটিভ হবে আচ্ছা ডান দিকে তো ফিক্সডকে আমি রোটেটিংয়ের ওপর অ্যাক্ট করাবো সরাসরি তো এরকম ডি টু ডিটি টু করতে পারবো না তার জন্য আমাকে কি করতে হবে এটাকে এটা দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে করে দিই রিপ্লেস তাহলে ডিডিটি এটা দিয়ে নয় সরি ভুল বলছি অ্যাকচুয়ালি এটা দিয়ে এই যে এই যে অপারেটার রিলেশনটা আমি এখানে পেয়েছি এটাকে আমি এখানে ইউজ করব তাহলে অপারেটার রিলেশন অনুযায়ী ডিডিটি উইথ রেসপেক্ট টু ফিক্সড ফ্রেম ইজ ইকুয়াল টু ডিডিটি উইথ রেসপেক্ট টু রোটেটিং ফ্রেম প্লাস ওমেগা ক্রস এটা আমি অপারেটার ইকুয়েশন থেকে এখানে বসালাম
ঠিক আছে তারপর এখানে তো যেমন ছিল তেমন ডিআরটিটি রোটেটিং ফ্রেম ওমেগা ক্রস আর এইবার আমি সরাসরি আর কি ব্যাপারগুলো এইবার আমি এগোতে পারবো কারণ ফিক্সড মানে কোয়ান্টিটিটা রোটেটিং ফ্রেমে কিন্তু ডেলিভেটিভ করছি ফিক্সড ফ্রেমে ওরকম তো করা যায় না এবার রিলেশনটা জানতাম বলে আমি এটা বসিয়ে দিলাম এবার তো করতেই পারবো এবার আমি এটাকে সিম্প্লিফাই করি সো ডিডিটি উইথ রেসপেক্ট টু রোটেটিং ফ্রেম আর ডিআরডিটি উইথ রেসপেক্ট টু রোটেটিং ফ্রেম তাহলে এ যদি এর উপর অ্যাক্ট করে তাহলে আমি পাচ্ছি ডি টু আর ডিটি টু ইন দ্য রোটেটিং ফ্রেম প্লাস ডি ওমেগা ডিটি রোটেটিং ফ্রেম এগুলো সব কিন্তু রোটেটিং ফ্রেমে ডেলিভেটিভ হচ্ছে বা অপারেশনগুলো সব রোটেটিং ফ্রেমে হচ্ছে ক্রস আর প্লাস ওমেগা ক্রস ডি আর ডিটি ইন দ্য রোটেটিং ফ্রেম ঠিক আছে আচ্ছা এবার নেক্সট হচ্ছে এইটা দিয়ে প্লাস ওমেগা ক্রস ডিআর ডিটি ইন দ্য রোটেটিং ফ্রেম প্লাস ওমেগা ক্রস ওমেগা ক্রস আর ঠিক আছে পুরো অপারেটর গুলোকে অ্যাপ্লাই করে ব্যাপারটাকে সিম্প্লিফাই করলাম অলরেডি দেখতে পাচ্ছি যে এটা হলো অ্যাক্সিলারেশন ইন দ্য ফিক্সড ফ্রেম এটা হচ্ছে অ্যাক্সিলারেশন ইন দ্য রোটেটিং ফ্রেম এবং সঙ্গে গাদা গাদা টার্ন ক্লিয়ারলি রোটেটিং ফ্রেমে তাহলে অনেক এক্সট্রা এক্সট্রা জিনিসপত্র থাকে এবং অবশ্যই এখানে নিউটনস তো হোল্ড করবে না বোঝাই যাচ্ছে কেননা ফিক্সড ফ্রেম মানে হচ্ছে ইনার্শিয়াল ফ্রেম এবং ক্লিয়ারলি অ্যাপ্লায়েড ফোর্স উইল বি ইকুয়াল টু মাস ইন টু অ্যাক্সিলারেশন ইন দ্য ইনার্শিয়াল ফ্রেম বা ফিক্সড ফ্রেম তাহলে এই রিলেশনটা তো এটাই তাহলে যে লোকটা রোটেটিং ফ্রেমে বসে আছে তার ক্ষেত্রে সে কি দেখবে সে দেখবে যে আমি বাবা আমার মাছটাকে অ্যাক্সিলারেশন দিয়ে গুণ করলাম যে রোটেটিং ফ্রেমে বসে আছে তার কথা বলছি মাছকে আমি অ্যাক্সিলারেশন দিয়ে গুণ করলাম কিন্তু সেটা ইকুয়াল টু কি অ্যাকর্ডিং টু দিস ইকুয়েশন মাস ইন টু ডি টু আর ডিটি টু ইনার্শিয়াল ফ্রেম মাইনাস ডি ওমেগা ডিটি রোটেটিং ফ্রেম ক্রস আর এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন মানে ফ্রেমটা যেই স্পিডে ঘুরছে সেটা যদি কনস্ট্যান্ট না হয় ফ্রেমের যে রোটেটিং স্পিড সেটাও যদি আর কি চেঞ্জ হতে থাকে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন যদি থাকে এটা হচ্ছে সেই টার্ম মাইনাস আচ্ছা এটা আর এটা তো সেম তার এটা দুবার আসছে আর কি সো মাইনাস টু ওমেগা ক্রস ডিআর ডিটি মাইনাস আচ্ছা এদের সবার আগে একটা করে এম হবে মাইনাস এম ওমেগা ক্রস ওমেগা ক্রস আর এই এতগুলো জিনিস এবার এম ইন্টু ডি টু আর ডিটি টু ফিক্সড মানে ইনার্শিয়াল ফ্রেমে তো এম ইন্টু ডিটি আর ডি টু আর ডিটি টু ফিক্সড সেটা ইকুয়াল টু অ্যাপ্লায়েড ফোর্স তার মানে এই পোর্শনটুকুই কেবলমাত্র আমার অ্যাপ্লায়েড ফোর্স কিন্তু তার সঙ্গে একটা আছে এইটা আচ্ছা এবার সে আমার ওমেগাটা কনস্ট্যান্ট ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতেই আমার ফ্রেমটা ঘুরছে স্পেশাল কেস নিচ্ছে তাহলে এই টার্মটা থাকছে না মাইনাস টু এম ওমেগা ক্রস ভি হোয়াই বিকজ ডিআর ডিটি হচ্ছে ভেলোসিটি ইন দ্য রোটেটিং ফ্রেম হুম তা আমি তো রোটেটিং ফ্রেমেই বসে আছি তাহলে আমি এটাই তাহলে আমি মানে আমার অবজার্ভড ভেলোসিটি এটাই নিশ্চয়ই আমি তো রোটেটিং ফ্রেমের উপরেই আছি হ্যাঁ 
তাহলে আমার অবজার্ভ ভেলোসিটি হবে কি ডি আর ডিটি উইথ ইন দ্য রোটেটিং ফ্রেম তাহলে সেটাই আমার ভি তাহলে টু এম ওমেগা ক্রস ভি মাইনাস এম ওমেগা ক্রস ওমেগা ক্রস আর অর্থাৎ আমার কনক্লুশন হচ্ছে যে মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশন ইজ নট ইকুয়াল টু অ্যাপ্লায়েড ফোর্স তার মানে আমি একটা নন ইনার্শিয়াল ফ্রেমে বসে আছি এবং আমি এখানে এক্সট্রা এক্সট্রা কি দেখছি একটা দেখছি এটা যেটাকে আমি বলছি কোরিওলিস ফোর্স এবং এটা আর একটা টার্ম যেটাকে আমি বলছি সেন্ট্রি ফিউগাল ফোর্স তাহলে ক্লিয়ারলি এই দুটো ফোর্স কেউ অ্যাপ্লাই করছে না জাস্ট ফ্রেমটা ঘুরছে বলে এই ফোর্স দুটোর উৎপত্তি হয়েছে তাহলে এরা হচ্ছে সিউডো ফোর্স এদের সবাইকে একসঙ্গে ধরলে তবে সেটা আমার মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে অতএব পরিষ্কার আমি কোনো ইনার্শিয়াল ফ্রেমে বসে নেই আমি নন ইনার্শিয়াল ফ্রেমে বসে আছি আমাদের আর্থ এক নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম এবং সেখানে দুটো ফোর্সেরই অস্তিত্ব আছে এবং সেটা ভালোভাবে দেখাও যায় কোরিওলিস ফোর্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স এবার দু চারটে ইয়ে দেখি কীরকমভাবে দেখা যায় কীরকম প্রভাব পড়তে পারে আমাদের উপর প্রথমত এফেক্টিভ জি অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি আচ্ছা এখানে আমার একটা কথা বলার আছে সেটা হচ্ছে যে এই কোরিওলিস ফোর্সি বল বা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সি বল ধর যে যেরকম ধরনেরই অঙ্ক হোক আলটিমেটলি মানে প্রসেসগুলো একই ধরনের ভুলটা কোথায় হয় সেটা হচ্ছে ছবি আঁকায় ভুলটা হয় কারণ এখানে তো পুরোটাই ভেক্টরের ব্যাপার তাহলে ওমেগাটা তোকে ঠিক মতন আঁকতে হবে ভেলোসিটিটা তোকে ঠিক মতন দেখাতে হবে পুরো মানে এটা পুরোটাই কিন্তু ছবি ওই ডিরেকশানটাই ছবিতে ঠিক মতো দেখালেই তোর অঙ্কটা ঠিকঠাক হয়ে যাবে সো হোয়াইল গোয়িং টু সলভ দিস কাইন্ড অফ প্রবলেমস তোকে একটা পরিষ্কার ছবি আঁকতে হবে মানে পেনেও আঁকতে পারিস পেন্সিলেও আঁকতে পারিস দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার কিন্তু ছবিটা যেন ক্লিয়ার হয় ওকে আচ্ছা যেমন অবশ্য এত কথা বললাম কিন্তু এখন আমি খুব বাজে একটা গোল আঁকবো এটাই দুঃখের বিষয় এই এই হচ্ছে আমাদের পৃথিবী যা কতটাও খারাপ হয়নি আচ্ছা এমনি কনভেনশন হচ্ছে ল্যাটিচিউড সবসময় ল্যামডা সবসময় ল্যামডা দিয়ে দেখানো হয় আচ্ছা সো ধরা যাক যে আর্থের উপর আমি এই একটা পয়েন্ট নিয়েছি এবং সেখানে আমি দেখতে চাইছি যে অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি যে জি তার উপর সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের এফেক্টটা কীরকম মানে কোরিওলিস ফোর্সের এফেক্ট তার উপরে পড়বে যে চলমান কারণ এটা ভিয়ের উপর নির্ভরশীল ভি যদি জিরো হয় অর্থাৎ স্থির বস্তু তার জন্য কোরিওলিস ফোর্স কিন্তু জিরো ওকে অ্যান অবজেক্ট উইচ ইজ অ্যাট রেস্ট ইন রোটেটিং ফ্রেম রোটেটিং ফ্রেমে যে রোটেটিং ফ্রেমে যে স্থির অবস্থায় বসে আছে সে কিন্তু কোনো কোরিওলিস ফোর্স ফিল করবে না বাট সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স এটা ওমেগা ক্রস ওমেগা ক্রস আর এটা কিন্তু সবাই ফিল করবে যে কোনো অবজেক্ট উইল ফিল আ সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স তাহলে যে জি সেটা আর কি সবার উপরেই তো কাজ করে তো ওই জিটাই পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে বিকজ অফ দ্য সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স আচ্ছা যাই হোক এখন আমার এটা হচ্ছে আমার নর্থ পোল এটা হচ্ছে নর্দার্ন হেমিসফিয়ার এটা সাউদার্ন হেমিসফিয়ার এইবার নেক্সট যেটা আমার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে নর্থ সাউথ এটা ইস্ট 
এবং এটা ওয়েস্ট তো সূর্য তো পূর্ব দিকে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায় তাহলে পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে ঘোরে তার মানে আর্থ ইস রোটেটিং লাইক দিস তাহলে আর্থের যে ওমেগা এই হচ্ছে তার ডিরেকশান তাহলে এটাই আর্থের নর্দার্ন হেমিসফিয়ারের সমস্ত পয়েন্টে তাহলে ডিরেকশান হচ্ছে এরম মানে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড ভূপৃষ্ঠ থেকে বাইরের দিকে আর সাউদার্ন হেমিসফিয়ারে গেলে ব্যাপারটা উল্টে যাবে টুয়ার্ডস দ্য গ্রাউন্ড ভূপৃষ্ঠের দিকে নর্দার্ন হেমিসফিয়ারে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার জন্য ওমেগাটা মাটি থেকে উপরের দিকে সোজাসুজি উপরের দিকে সেটা আমি বলছি না কিন্তু মাটি থেকে দূরের দিকে আর দক্ষিণ গোলার্ধে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার জন্য ওমেগা হচ্ছে মাটির দিকে ওকে আচ্ছা এবার আমি একটা কোনো পার্টিকুলার পয়েন্ট কনসিডার করছি তার ল্যাটিচুড ল্যামডা এবার আচ্ছা অরিজিনাল জি জিটি এখন বাদ দিয়ে আগে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স বুঝতে হলে আমার হচ্ছে আর ভেক্টর আর ভেক্টর কোন দিকে না এটা তো পৃথিবীর অরিজিন আর কি এখানে হচ্ছে যে পয়েন্টটা বসে আছে সেইটা সুতরাং দ্যাট মিন্স আর ভেক্টর ইজ ইন দিস ডাইরেকশান আর ওমেগা তো আগেই দেখালাম ওমেগা ইজ ইন দিস ডাইরেকশান সো অ্যাঙ্গেল এটা যদি থিটা হয় তাহলে এটা হচ্ছে থিটা আর তো তেমন কিছু বলে নেই ব্যাস এনাফ ব্যাস আর তো কিছু লাগবে না তাহলে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স ইজ এম মাইনাস এম ওমেগা ক্রস ওমেগা ক্রস আর ओमेगा क्रस आर दिस इज इक्ल टू मान भूटा मैगनीच्यूड इज इक्ल टू ओमेगा सैन थीटा इक्ुअल टू ओमेगा कस लैमडा डेक्शन को दिखे फैक्टर क्रस प्रोडक्टर फर्मुला अनुजा ओमेगा क्रस आर मान हम ডিরেকশন ইজ ইন টু দ্য পেজ পেজ থেকে সোজা পারপেন্ডিকুলারলি ভেতরের দিকে ওমেগা ক্রস আর তার মানে এটা পেজ থেকে সোজা ভেতরের দিকে চলে গেছে ইন টু দ্য পেজ ওকে মানে অ্যাওয়ে ফ্রম আস আমাদের থেকে দূরের দিকে অ্যাওয়ে ফ্রম মি এবার এটার সঙ্গে আবার ওমেগা ক্রস প্রোডাক্ট নেব তার ম্যাগনিচুড অবশ্যই ওমেগা স্কোয়ার আর কস ল্যামডা ডিরেকশান আমার থেকে ভেতরের দিকে মানে এটা হচ্ছে রেড পয়েন্ট এবং পেজের ভেতর দিকে চলে গেছে আর কি পেজ থেকে ভেতর দিকে চলে গেছে তার সঙ্গে আমি ওমেগার আবার ক্রস প্রোডাক্ট নিলাম ওমেগাটা ছিল সোজা এরকম আর এটা চলে গেছে ওই রকমভাবে তাহলে এটার সঙ্গে ওটার ক্রস প্রোডাক্ট মানে এরকমভাবে তাহলে ক্রস প্রোডাক্টের রুল অনুযায়ী ডিরেকশানটা হয়ে যাবে এদিকে অর্থাৎ টুওয়ার্ডস লেফট এটা একটু তোদের ইমাজিন করতে হবে কারণ এখানে তো এরকমভাবে এর থেকে বেশি বোঝানো যাচ্ছে না একটু ভাবলে বুঝতে পারবি হুম ওমেগাটা পেজের উপরেই আছে সোজাসুজি আর ওমেগা ক্রস আটটা পেজ থেকে ভেতরে ঢুকে ঢুকে গেছে তাহলে ওমেগাটা পেজের উপর আছে এটা পেজের পেজে আছে আর এটা পেজ থেকে ভেতর দিকে ঢুকে গেছে এর সঙ্গে এর ক্রস প্রোডাক্ট মানে জিনিসটা বা দিকে গেছে তাহলে এর ডিরেকশন হচ্ছে টুয়ার্ডস লেফট আমার সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের শুরুতে একটা মাইনাস সাইন আছে দ্যাট মিন্স 
the centrifugal force is towards right. A dike hotse amar centrifugal force. Tikache. Tale amar actual acceleration due to gravity hotse A dike. Kintu tashange pashe avara chapter centrifugal force. Tale effectively amar G effective hobe A matskane kothawakta. Tale acceleration due to gravity. शुद्ध भैलू ही आला दा शेटाई ना है तार डिरेक्शन वाला दा ये दिके होते जी ये दिके होते तब दौर का नहीं ये दिके जी ये दिके होते ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा अच्छा तादर माध्यम एंगल टा की होगे इटा तो लैम्डा, इटा लैम्डा होले इटा वो लैम्डा होगे, ताले ये माच कंटा होगे होते पाई माइनस लैम्डा, ए, ताले एक दिके जी एक दिके ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा, तादेर रिजल्टेंट होते जी इफेक्टिव तो ये बार रिजल्टेंट जमान कोड़े बार कोड़े शुरू कोम्बे तो देर भैलू डिरेक्शन इगुलो शब्दी शुरू कोम्बे भी बेरोबे जमान कोड़े दुटो वेक्टरे रिजल्टेंट बार कोड़े शुरू कोम्बे ठीक है जे ये ये जिनिश कुल ये टाइप जिनिश तो तोरा इम्नी तो ही पोड़े जाबी माने थियोरी तो आचे बा सब समय बी ऑन द सेफ साइड अवश्य ही एक टा पुरुष का चित्रो मास्ट अच्छा नेक्स्ट होते हैं अमार कोरियोलिस फोर्सेर उदाहरण कोथा है देखा जावे आगे ही बोले थे गोतीशील बोस्तु होता है भाई सो थोड़ा जग फ्री फॉल फ्रीली फॉलिंग बॉडी आवारा की चित्रो ये ये अच्छा ओमेगा ऊपर दिखे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये लोग में एक टा पॉइंट है मिदारिया ची इबार आ फ्री फॉल होते हैं तो ये टा हमार ऑफ कोर्स लोकल जेड एक्सिस माने जे पॉइंट टा में तारीया ची शिखन का जेड एक्सिस तो ये दिखे ये बांग ऑब्जेक्ट टा तो ये लोगों में पत्ते के नीचे दिखे पोर्चे हैं बालों का था अच्छा इकन अब वो शेक्ट जिन्हें शामर बॉलर आचे शेटा होलो जे अमेज़ जो देखने जी माने इटा तो G एर अंडर है ना इटा G एफेक्टिव एर अंडर है पोड़ बे ताहले तो इटा इम्नी ते ही शोधा शुजे नीचे दिके पोड़ बे ना तो माने बोलता चाहिए जे एको ना हमने जेटा कोड़ बो बाबू इतो जेगुलो थके शेखने किन्तु कोडियोलिस आर सेंट्रिफ्यूगल दुटो एक्शन के धुल्ले की हबे शेही रकम भावे क G effective is negligible. अम्ब्रा माने बोलते चाहिए थी जे माने effect of centrifugal force टा negligible. तो एकोन अम्ब्रा जेटा कोड बो शेखने अम्ब्रा G टा के G धोरे निच्छी माने G टा आर की A line बड़ा बड़ी काज कोच्चे एवं ऐटा सोचा सोची निचे दिके ही पोर्चे। हम्म G effective धोले किन्तु गलपोटा change हो बे तो अकोन ऐटा G effective है दिके पोड़ बे ए दिके पोड़ बे ना माने � शेखाने किन्तु अपना वेलोसिटी टा 
along z axis z axis upor theke nicher dike eta dhorei amra onko ta korbo amra ekhane g effective dhorchi na but eta home task hishebe kore dekhtei parish je centrifugal force ke dhorle byapar ta kibhabe change hocche chai hok apototo free fall to eta latitude z axis eta acha ebar बेटा जेड एक्सिस तो अवश्य ही एरो को मी जेड एक्सिस तो क्षेत्र को ना चॉइस नहीं कारण ये तो भूमि और भूमि तक के ऊपर दिखे ही तो जेड एक्सिस थोड़ी कि तो एक्स वाई अवश्य ही चॉइस आते हैं माने एक्स वाई तो ही एक एरो को में एक सारे एरो को वाई धोते पड़ीश तो ही माने बोलते चाहिए थी जाते हमार जिनिस्टा ऑनकोटा करते बा विजुअलाइज करते शुभिधा है। ताई हमरा एक सेक्सिस टके इरोम भावे धोलवो। This is my x axis towards south। इटे दक्षिण दिक। इटे नॉर्थ पोल। तो लेटे दक्षिण दिक। एवं एक सेक्सिस टके रोटेट करे आमी आमार पेजर संगे पैरालल करे नहीं है ची पेजर संगे कोइंसेट करे ची ये मोरते एक सेक्सिस टा आमारे पेजर ऊपर आचे जेट टाव पेजर ऊपर आचे और एक्स टाव पेजर ऊपर आचे क्या मोन अच्छा वाई एक्सिस टा तले किवा बे आचे पेज थे के ओपाशे ये टके रोंग करे देखा थी शेज आर होते चाहिए आर जेटा बोला आर शेटा होलो जेताले एपास्टा नॉर्थ एपास्टा साउथ ताले वाई एक्सिस टा बेसिकली टुवर्ड्स ईस्ट पूर्वों दिखे आचे पूर्वों दिख हाँ ठीक आचे अच्छा इखाने एक टा जिनिश होलो जेए गुलो बुझते जो दी कारो एक टू गोलमाल बोले मोना है ताले वो इबारी ते शोब्जी � आलू नीबी एक टा निये ओटा रुपो देशलाई कठी फुटिए दीबी फुटिए रकम रेफरेंस फ्रेम बना बी बने टो निजे निजे मोने घोड़ा बी घुड़िये घड़ी निजे ही बुस्ते बढ़ बी व्यापार गुलो निजे कोडे देखता है बेगुलो ताले बोध है जावे निजे रही बना बी रेफरेंस फ्रेम ओके अच्छा तो मोटा मोटी आमादे रही टा एक होलो आ तो वैसा है ये रेफरेंस फ्रेम टाइ ठीक कोडे दार करानो ये टाइ यार की मूल काट चिलो अच्छा एबार नाउ आमादे जे ओमेगा ओमेगा कौन दिखे आचे नॉर्थर्न हेमिस्फीयरे सब जगह ते ये टा ये दिखे थक बे अवेयर फ्रॉम द ग्राउंड हम्म आर एंगल टा ये टा लैम्डा ये टा थीटा शुद्रंग ये टाउ थीटा तो ले ओमेगा टा जेड एक्सिस के साथे थीटा एंगल कोड़े आचे एवं नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथे वो ही नाइंटी माइनस थीटा ये एंगल कोड़े आचे क्या मान तो ले ओमेगा टा की होच्छे आह ओमेगा कोस थीटा के कैप माइनस ओमेगा साइन थीटा आई कैप नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कोड़े आचे शुद्रांग इटा माइनस चले लो ओके ये बार जेहितो फ्रीली फॉलिंग बॉडी ताले वेलोसिटी इज वी एस ए फंक्शन ऑफ टाइम माइनस के कैप जेड एक्सिस बड़ा बोर नीचे दिखे फॉल कोच, सो माइनस के का। ताहोले व्हाट इज माय कोरियोलिस फोर्स? कोरियोलिस फोर्स होते माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस वी अर्थात टू एम वी ओमेगा तले बेर करे फैलो 
टू एम वी क्रॉस ओमेगा टू एम वी माइनस के कैप ओमेगा कॉस थीटा के कैप ओमेगा साइन थीटा आई कैप अच्छा इटार कोनो कंट्रीब्यूशन नहीं करन के क्रॉस के जीरो आर इटार कंट्रीब्यूशन है जो माइनस माइनस से प्लस टू एम वी ओमेगा साइन थीटा के क्रॉस आई माने होते हैं जे कैप लक्षण विषय हल नर्दार्न हेमिसफेयारे हमें जी पॉइंट थी ना क्यों सब समय ओमेगाटा अवे फ्रम द ग्राउंड एट तो विभिन्न पजिशने जावर जो जेटा चेन्ज है से विभिन्न पॉइंटर जे लम्बा आ कि भूमि के मैं विभिन्न पॉइंट जेटा के बोले भार्टिकल भार्टिकल बोलते मैं कि बुझी जी जेखने दाड़ी आखान जो भूपृष्ठ से खान सोजा ऊपर दिखे जेटा से भार्टिकल डेक्शन तेल विभिन्न पॉइंट हमारे भार्टिकल डेक्शन चेन्ज होर्थात हमारे थीटा चेन्ज हो थीटा अंगेल ये थीटा यहाँ शुदुम्र चेज हो तै तो कोरियोलिस फोर्स बेर करार क्षेत्र देख मान फ्रीलि फलिंग बडी एट ना जिन क्षेत्र सेबल न ठीक है यार क्षेत्र में एट साफिसियंट नर्दार्न हेमिसफेयर सब समय अवे फ्रम द ग्राउंड जैगे तेरे टू एम भि ओमेगा सैन थीटा जे कैप जे कैप मैं हे वाई एक्सिसटा ये दिखे आ जे कैप तरह मैं हे टूवर्ड्स इस्ट पूर्व दिखे कोरियोलिस फोर्स क्च कर वस्तुता पड़े कि पढ़ार समय डिफ्लेक्शन को दिखे है टूवर्ड्स इस्ट पूर्व दिक घेसे घेसे जाए ये कोरियोलिस फोर्स तेल कोरियोलिस एक्सिलारेशन हे टू भि ओमेगा सैन थीटा टू भि ओमेगा कस लैमडा अच्छा भिटा कि ह्वाट इज भि एट तो पड़े एखान तीन रेस्ट थे पड़े शुरूते जो भिटी जिरो होल टू कि जि टी तेल कोरियोलिस एक्सिलारेशन अर्थात डि टू वाई डि टी टू एट तो वाई एक्स दिखे जा डि टू वाई डि टी टू लिखते परि कोरियोलिस एक्सिलारेशन इज इक्ल टू टू जि टी ओमेगा कस लैमडा अर्थात डिवई डि टी इज इक्ल टू जि टी स्कोर ओमेगा कस लैमडा प्लस इंटीग्रेशन कन्सटैंट सी स्थिर अवस्था फेले थी पूर्व दिखे सूतरा कन्सटैंट सी टाइम जीरो आर इंटीग्रेट कर लम पासी वाई इक्ल टू जि टी किऊब ब्री ओमेगा कस लैमडा आर से प्लस इंटीग्रेशन कन्सटैंट क्यों से अवश्य जिरो है जदि एकदम वस्तुता के छाड़ार समय से वाई एक्सिसर दिखे शिफ्टेड होना तो नीचे हमें जेखने दाड़ी आई जो अरिजिन धरी तेल वाई एक्सिसर दिखे वो कोई मैं छोनादी के एकदम ही सो एट टी इक्ल टू जिरो वाई इक्ुअल टू जिरो छो देर फोर यही हमारे 
डिफ्लेक्शन एबार तक जे रम अंक दे सरकम भाव तक सजिए नीते अर्थात तक जो दे अबजेक्टा पढ़ते कत ले मैं टाइम अफ फल पढ़ते कत लेगे तेल तो टी इक्ुअल टू से बस ही मैं टी समय जो क्यों पढ़े तेल से जी टी किऊब बी ओमेगा कसलम कसलम एतट पर्त और डिफ्लेक्शन पूर्व दिखे डिफ्लेक्शन तक जो टाइम अफ फल ना बोले हाइट बोले दे तेल तु यान तु जान जो कतटा उच्चता पड़े दैट इज इक्ुअल टू हाफ जि टी स्कोर अर्थात टी इक्ुअल टू रूट ओवर टू एच बी एखने बसाले पड़े और कि तु से टोटाल रिफ्लेक्शन पे जा इफ हाइट इज गिवेन हाँ ये गल जदि भार्टिकल बराबर क्यों एस पड़े ठीक है ऊपर के नीचे एस पड़ल तक रिफ्लेक्शन ह्वाट हैपेन्स इफ जदि क्यों हरइजनटाल बराबर मुव कर यो भार्टिकल बराबर मुभमेंट हलो जदि क्यों एक्स एक्सिस बराबर मुभमेंट थे कारण हरइजनटाल बराबर मुभमेंट उदाहरण उन्ड फ्लो वायु प्रवाह हरइजनटाल बराबर बा व्टार फ्लो व्टार फ्लो अर्थात रिभार फ्लोईंग रिभार उड फ्लो अर्थात सैक्लोन एखने वही बेपार प्रसंगे वोटी तक ही बोलते शुरू कर दिए अच्छा छविटा कि आँखब ना कि ये कपि करी अच्छा और एक बार आँखी देख ली कम प्रैक्टिस प्रत्येक गोल आगे गोलर थे बेटार हो ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ओमेगा आई एम स्टैंडिंग हियर ओके वेट हमारे की थीटा उत्तर गोलार्धे आमेगा एक ही तक ही चेन्ज हो दक्षिण गोलार्धे जादारवैज कमेगा सेम अच्छा आस आसल प्रश्न अच्छा एक गई तर अच्छा धरा जा रिभार मान व्टार बाड फ्लो कर हरइजनटाली टूवर्ड्स दक्षिण दिखे फ्लो हम टूवर्ड्स साउथ <coughs> दक्षिण दिखे फ्लो है तेल भि इक्ल टू आई कैप ठीक है देन कोरियल स्पोर्ट्स टू एम ओमेगा 
omega cos theta eta sin theta acha eta to zero hoye jabe tale shudhu prothom tai thakbe so 2m v omega cos theta acha i cross k mane hocche minus j cap r cos theta mane sin lambda <coughs> माइनस जे कैप माइनस जे कैप तले वाई तो ईस्ट दिखे तले माइनस जे कैप माने होते हैं टूवर्ड्स वेस्ट ये जे बैपट्टा एलो जे दक्षिण दिखे फ्लो होते हैं जेटा तार डिफ्लेक्शन वेस्ट दिखे टूवर्ड्स वेस्ट एक तो रेफरेंस फ्रेम टा दिखे ताका साउथ है दिखे फ्लो होते हैं डिफ्लेक्शन टा ये दिखे पूर्व दिक टूवर्ड्स वेस्ट तार मने डिफ्लेक्शन टा पश्चिम दिखे होते हैं तार मने ए दिखे डिफ्लेक्शन टा होते हैं टूवर्ड्स वेस्ट तार मने जेदिके जाची तार डान दिके किन्तु डिफ्लेक्शन टा होच्छे बा कुरियोलिस फोर्स टा तार डान दिके होच्छे जेदिके जाबो शेदिके जेते पार बो ना डान दिके बेके जाबो ये टा होच्छे फंडा ये टा यामी तो अकोन बोलते जाच्छेलम आगे रंग कोटा ते बोले फिल्म भूल कोडे शेटा होलो जे जोधी तुई उत्तर गोलर्दे थाकीश इफ ओमेगा टा इटा एवं 2m v क्रॉस ओमेगा शेखने तोर ओमेगा माने ए ए इटा इटा मैटर कोच्चे ना <coughs> शुद्ध मात्र इटा ही मैटर कोच्चे और था ता भूपृष्ठ थे के ऊपर दिके के कैप माने इटा वार्टिकल वार्टिकल बड़ा बहुत से कंपोनेंट शुद्ध मात्र इटा ही मैटर कोच्चे एवं इबार तू कॉल पोना कॉर्ड बाय पट्टा जहाँ मैं खाना दारी आ ची ओमेगा कॉस थीटा ये दिखे आ चे आर अमी ओमेगा कॉस थीटा आर अमी मोने कॉर्ड ये दिखे जाती ची ये दिखे अमी जाती ची आई एम वॉकिंग ए तले ये दिखे हमारे वेलोसिटी <coughs> सो so, v क्रॉस ओमेगा और तथा इटा आर इटा र जो दी क्रॉस प्रोडक्ट ने वहाँ है कोरियोलिस फोर्स से डिरेक्शन ऑलवेज ए दी के इटा आमर वेलोसिटी और इटा आमर एंगुलर वेलोसिटी माने आमन नॉय पृथ्वीबीर माने फ्रेमेड अमी जे फ्रेम आ ची तार तो ले v क्रॉस ओमेगा जो दी अमी <coughs> सब समय अमी आमार गोती पथे डान दी के पापो ये बैपट्टा। सब समय फ्रेम टा मूव हवर फले आमाके आमार ओरिजिनल गोती पथे डान दी के आमाके शिफ्ट कोड़ा चेस्टा कोड़े। ताले उत्तर गोलर थे जो दी के वो थाके ताले शे सब समय डान दी के एक टा फोर्स फील कोड़े। आर के वो जो दी दक्षिण गोलर थे थाके क्या नो वोटा दक्षिण कोलर थोले बाम दिखे होए जावे इट्स बिकॉज़ दक्षिण कोलर थे जे ओमेगा कारण ओमेगा टा तो इटाई माने ओमेगा डायरेक्शन टा गोलर थो टू गोलर थो चेंज होए जावे ना ओमेगा कारण पृथ्वी भी पश्चिम दिखे पूर्व दिखे घुटचे वाले ओमेगा टा इटाई उत्तर गोलर थे होले शेटा भ� into the ground तले <coughs> southern hemisphere जो कुन तुई same अंकोटा कोड़ भी की टा चेंज हवे omega टा चेंज हो जबे omega टा चेंज हो ए just एकाने omega cos theta k cap छीलो शेटा हो जबे minus omega cos theta k cap 
আর মাইনাস ওমেগা সাইন থিটা আই ক্যাপ ছিল সেটা হয়ে যাবে প্লাস ওমেগা সাইন থিটা আই ক্যাপ বাদ বাকি তোর একই থাকবে একই থাকবে মানে তুই যেভাবে তোর অঙ্কটাকে ডিজাইন করবি আর কি মানে এখানে তুই যদি রেফারেন্স ফ্রেম এরকম করিস এটা জেট এটা হচ্ছে তোর এক্স এদিকে এক্স মানে টুয়ার্ডস নর্থ আর এদিকে কোথাও তোর ওয়াই হ্যাঁ তাহলে সেইভাবে আর কি তোকে তখন ওটা করতে হবে তুই যদি বলিস যে উত্তরের দিকে কেউ একটা যাচ্ছে তাহলে তার ভেলোসিটি হবে ভি আই ক্যাপ আর ওমেগাটা তো বলেই দিলাম নেক্সট পেজে যেটা আছে সেইটা এইবার তুই ভি ক্রস ওমেগা ক্যালকুলেট কর করে এটা কমপ্লিট করিস নিজের এটা আমি করে দেব না এটা যদি পুরোটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি করতে পারিস তাহলে বুঝবি যে পুরো বুঝে গেছিস তুই নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম এবং তোকে আর এখানে কেউ আটকাতে পারবে না ভি ক্রস ওমেগা করলি করে ডিরেকশানটা কি পাচ্ছিস দেখ ডিরেকশানটা পাবি হচ্ছে টুয়ার্ডস ইস্ট পূর্ব দিকে পূর্ব দিক মিন্স এই ছবিটাতে যেহেতু এটা নর্থ ও আচ্ছা না দাঁড়া কোন দিকে পাবে একটু দেখে নি নর্থ সাউথ না পূর্ব দিকে পাবি না এটা পশ্চিম দিকেই পাবি সরি ভুল বলছি মানে যে ক্যাপ হবে আর কি অ্যান্সারটা ঠিক আছে পশ্চিম দিকেই পাবি ওকে তাহলে বেসিক্যালি উত্তর গোলার্থে থাকার সময় যদি কেউ দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল তাহলে তার পশ্চিম দিকে ডিফ্লেকশন হচ্ছিল আর দক্ষিণ গোলার্থে থাকার সময় কেউ যদি উত্তর দিকে যায় তাহলে তার পশ্চিম দিকে ডিফ্লেকশন হচ্ছে ঠিক আছে ওয়েস্ট দিস ইজ ওয়েস্ট সো তাহলে দক্ষিণ গোলাতে যাওয়ার সময় কি হচ্ছে কেউ এরমভাবে যাচ্ছিল নর্থ কিন্তু তার কোরিওলিস ফোর্সের ডিরেকশানটা টুয়ার্ডস ওয়েস্ট তার মানে কি লেফট সাইড বা দিক ঠিক আছে তাহলে কি উত্তর গোলাতে থাকলে সে ডান দিকে ফোর্স ফিল করবে দক্ষিণ গোলাতে থাকলে সে বাম দিকে ফোর্স ফিল করবে কেন দক্ষিণ গোলাতে ডানটা বাম হয়ে যাচ্ছে কেননা ওমেগাটা উল্টে যাচ্ছে বাদ বাকি সব সেম তাহলে এই অঙ্কগুলো করার সময় তোদেরকে কেয়ারফুলি যেটা করতে হবে সেটা হলো রেফারেন্স ফ্রেমটা ঠিক মতন আঁকতে হবে এবং রেফারেন্স ফ্রেমটা আঁকার সময় জেড নিয়ে তো কোনো সমস্যাই নেই সোজাসুজি একদম পৃথিবীর সেন্টার থেকে যেটা যাবে ওটাই জেড কিন্তু এক্স আর ওয়াইটা পেজের উপর আঁকবি আর এক্স অ্যাক্সিসটা মানে একটা কোনো নিয়ম ধরে এগোবি আর কি যেরম যে যেরম এটা এটা এক্সটাকে এক্স না করে ওয়াইও করতে পারতিস এক্সটা একে সেইটা অনুযায়ী ওয়াইটাকে ঠিক করে আঁকবি এবং কোনটা সাউথ কোনটা ইস্ট এটা একটু ঠিক মতন দেখবি এইগুলো ঠিক মতো লিখলেই তোর অঙ্ক ডান আচ্ছা তাহলে যেটা ব্যাপার তাহলে একটা নদী যেটা কিনা নর্দার্ন হেমিসফিয়ারে আছে সে পশ্চিম দিকে মানে একটা নদী যে কিনা দক্ষিণ দিকে ফ্লো করছে সে পশ্চিম দিকে একটা কোরিওলিস ফোর্স ফিল করছে এই হচ্ছে ব্যাপার তাহলে এটা যদি নদীটার চওড়াটা হয় তাহলে এটা হচ্ছে পূর্ব দিকের তীর এটা হচ্ছে ওয়েস্ট ব্যাংক এবং দের ইজ আ কোরিওলিস ফোর্স টুয়ার্ডস ওয়েস্ট এই দিকে সরি টুয়ার্ডস ওয়েস্ট তাহলে এবার ভাব যে জল এরমভাবে আছে কেন কেননা ওর উপর এদিকে এম জি আছে এইটার সঙ্গে পারপেন্ডিকুলারলি জলের লেভেলটা আছে গাছ যখন ভূপৃষ্ঠে বাড়ে সমতলে বাড়ে সোজা উপরের দিকে বাড়ে 
কেননা নিচের দিকে এম জি কাজ করছে যদি পাহাড়ে চলে যাস না পাহাড়ে না ভুল এক্সাম্পল সরি যদি তুই একটা সমতলে একটা টব নিয়ে টবে গাছ গ্রো করিস সে গাছটা সোজাই উঠবে কিন্তু তুই যদি টপটাকে ঘোরাতে শুরু করে দিস তাহলে কিন্তু গাছটা সোজা উঠবে না তখন গাছটার কি হবে এটা হোমওয়ার্ক বাড়িতে ভেবে বলবি গাছটাকে আমি যদি ক্লকওয়াইজ ঘোরাই আর গাছটাকে আমি যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরাই এই দুভাবে যদি ঘোরাই তাহলে গাছটা কি সোজা বাড়বে না কি হবে সেটা তো আমাকে ভেবে বলবি আপাতত জলের কথাটা বলি যে এম জি সোজা নিচের দিকে তার সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার দিকে থাকে ওয়াটার লেভেল কিন্তু এখন কি দেখতে পাচ্ছি আমরা যে জলের উপর এম জি তো নিচের দিকে কাজ করছেই তার সঙ্গে আবার মানে এই নদীটা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে আবার একটা কোরিওলিস ফোর্স কাজ করছে তাহলে নেট ফোর্স এখন মাঝামাঝি কোথাও একটা তাহলে ওয়াটার লেভেলটা এখন কি হবে নেট ফোর্স যেদিকে আছে তার সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার দিকে হবে এখন ওয়াটার লেভেল তাহলে এখন আর জলের লেভেলটা হরাইজনটাল থাকবে না জলের লেভেল এখন এই রকম হয়ে যাবে কেননা এখন এইটা হচ্ছে ওর উপর ক্রিয়াশীল নেট ফোর্স তাহলে পশ্চিম দিকে জলের লেভেলটা উঁচু হয়ে যাবে এবং পশ্চিম দিকে কোরিওলিস ফোর্স আছে তাই পশ্চিম পার বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাহলে পশ্চিম দিকটা উঁচু হয়ে যাবে যেহেতু সো এইটা হচ্ছে আমার বর্তমান ওয়াটার লেভেল এইটা হচ্ছে নদীর চওড়া এটা হচ্ছে কতটা উঁচু হলো পশ্চিম পারটা ট্যান থিটা ইজ ইকুয়াল টু এইচ বাই ডি নাও এটা তো জলটা তো জলের উপর নিচের দিকে কতটা দেখাবো ও থাক ঠিক আছে জলের উপর নিচের দিকে এম জি এটা ওয়াটার এলিমেন্ট তার উপর নিচের দিকে এম জি বা দিকে কোরিওলিস ফোর্স এটা এম জি এটা হচ্ছে এফ কোরিওলিস ফোর্স দেন আচ্ছা এটা থিটা এটা তাহলে নাইনটি মাইনাস থিটা এটা নাইনটি ডিগ্রি আচ্ছা ওকে আর এটা হচ্ছে গিয়ে পারপেন্টিকুলার টু দা ওয়াটার সারফেস মানে ওয়াটার সারফেসটা তো এভাবেই ডিসাইড হয়েছে আচ্ছা এটা অ্যাকচুয়ালি কি কাজে লাগবে আচ্ছা যাক লাগতেও পারে আচ্ছা এটা হচ্ছে পারপেন্টিকুলার টু দা ওয়াটার সারফেস ঠিক আছে মানে এটা হচ্ছে নেট ফোর্সটা দিস ইজ দ্য নেট ফোর্স এবং এটা পারপেন্টিকুলার টু দা ওয়াটার সারফেস তাহলে তার মানে হচ্ছে এটা নাইনটি মাইনাস থ্রিটা সুতরাং এটা নাইনটি ডিগ্রি তার মানে এইটা হচ্ছে আমার থিটা অ্যাঙ্গেল তাহলে তার মানে হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে দিস ইজ নাইনটি মাইনাস থিটা দ্যাট মিন্স এইটা হচ্ছে আমার অ্যাঙ্গেল থিটা একটু ঘুরিয়ে বলতে হলো আর কি এটা থিটা এটা নাইনটি মাইনাস থিটা তার মানে দিস ইজ থিটা সো দিস অ্যাঙ্গেল ইজ থিটা ফ্রম জিওমেট্রি দেন না না এটা হচ্ছে না দাঁড়া দাঁড়া এক সেকেন্ড দাঁড়া একটা গরমা হচ্ছে
দাদা ছবিটার একবার ক্লিয়ারলি আঁকি আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার ডি এটা হচ্ছে এইচ আর ওয়াটার লেভেলটা এতটা উঠেছে ভালো কথা এটা থিটা এটা হচ্ছে হাইট এটা ডি টেন থিটা ইকুয়াল টু এইচ বাই ডি আচ্ছা এবার এটা হচ্ছে একটা এলিমেন্ট এটা হচ্ছে নেট ফোর্স আচ্ছা এই নেট ফোর্সটা এসেছে বিকজ অফ এদিকে এম জি আর এদিকে হচ্ছে কোরিওলিস ফোর্স ওকে এটা যদি থিটা হয় এটা নাইনটি মাইনাস থিটা তাহলে এইটা হবে থিটা ও আচ্ছা হ্যাঁ ঠিকই আছে তাহলে এবার এটা যদি থিটা হয় এটা তো রেজাল্টেন্ট ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে তাহলে হুম এটা যদি থিটা হয় তাহলে ট্যান থিটা ট্যান থিটা ইকুয়াল টু এফ কোরিওলিস বাই এম জি ঠিক আছে মানে এটা তো ডিরেকশান সেই জন্য এম জিটা তলায় লিখেছি এটা অ্যাকচুয়ালি এ পাশে লিখলে বেটার এটা হচ্ছে এফ কোরিওলিস এই দিকে আছে ঠিক আছে বোঝা গেছে তাহলে এবার এই দুটোকে ইকুয়েট করে এইচ বাই ডি ইকুয়াল টু এফ কোরিওলিস বাই এম জি এই দুটোকে ইকুয়েট করে ওই ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক কতটা হাইট উপরে উঠছে সেটা বার করতে পারবি আর এটা একটু ওমেগার ভ্যালু তো জানিস চব্বিশ ঘন্টা এক পাক ঘুরে আসে তো ওমেগার ভ্যালু বসে এইচটা বার করে দেখিস দেখবি খুব একটা বোঝার মতো নয় আর কি মানে নেগ্লিজিবিলই বটে মানে কতটুকু ইয়ে হয় ওটা ওটা আমার একদম প্রপারলি মেজার না করলে দেখে কোনো দিনই বোঝা যাবে না আর একটা ব্যাপার হচ্ছে সাইক্লোন ফরমেশন নর্দার্ন হেমিসফিয়ারে কি বললাম টুয়ার্ডস রাইট ডান দিকে ডিফ্লেকশন হবে তাহলে মনে করো এখানটা একটা লো প্রেশার রিজিয়ান আছে আর বাকি চারপাশে হাই প্রেশার তাহলে সব জায়গা থেকে বায়ু তো ছুটে ছুটে আসছে কিন্তু কেউই সোজা আসবে না বিকজ অফ কোরিওলিস ফোর্স সবাই কি করবে নিজের গতিপথের ডান দিকে বেঁকবে সো বায়ুগুলো ঘুরে ঘুরে আসছে এইভাবে আসছে তাহলে নেট রেজাল্ট কি হলো এই রকম একটা সার্কুলার মোশন অর্থাৎ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ নর্দার্ন হেমিসফিয়ারে আমাদের ক্যালকুলেশন অনুযায়ী সাইক্লোনের বায়ুর মুভমেন্ট অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ হওয়ার কথা আর সাউদার্ন হেমিসফিয়ার হলে সেটা ক্লক ওয়াইজ হওয়ার কথা এবং বাস্তবে দেখা গেছে যে এটাই হয় নর্দার্ন হেমিসফিয়ারে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ হয় সাউদার্ন হেমিসফিয়ারে ক্লক ওয়াইজ হয় সুতরাং কোরিওলিসের আমরা যা যা এতক্ষণ পড়লাম টলাম সবই ঠিকঠাক পড়েছি আর পৃথিবী যে নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম সেটাও হেন্স প্রুভড বুঝেছিস তাই মোটামুটি কোরিওলিস ফোর্সের এই নন ইনার্শিয়াল ফ্রেমের এই ধরনেরই এবার এরই উনিশ বিশ করে করে হবে যেমন ধর ফ্রিলি ফলিং এবার আমি যদি বলি যে আমি এটা প্রোজেক্টাইল থ্রো করেছি সরি না ফ্রিলি ফলিং এবার কেউ যদি বলে যে না ফলিং নয় আমি নিচে থেকে উপরে থ্রো করলাম তখন কি হবে তখন তোর ভিটিটা আগের বারে ছিল জিটি উপর থেকে সির অবস্থায় ফেলেছিলাম আর নিচে থেকে উপরে থ্রো করলে ভিটিটা হয়ে যাবে ভি জিরো মাইনাস জিটি হ্যাঁ সেখান থেকে তোর যা অ্যান্সার বেরোনোর যেমন রিভার ফ্লো করছে বা বাতাস বইছে সেটার বদলে কি বলতে পারে যে একটা প্রোজেক্টাইল থ্রো করেছি দক্ষিণ দিকে হ্যাঁ তো সেটার ভেলোসিটি কম্পোনেন্ট ধরে তোকে কোরিওলিস ফোর্স ইয়ে করে বার করতে হবে মূল কথাটা হচ্ছে রেফারেন্স ফ্রেমটাকে ঠিকভাবে আঁকা এবং এক্স ওয়াই জেড এগুলোকে না হলে তো ডিরেকশানগুলো উল্টো পাল্টা হয়ে যাবে তো মানে ওইটাই হচ্ছে আসল ট্রিক ঠিক আছে তো এখন এবার হচ্ছে তোদের তো বইয়ের অভাব নেই গাদা গাদা বই গাদা গাদা প্রবলেম সেট তো বইগুলো দেখে একটু এক্সাম্পল এক্সারসাইজগুলো নিজে নিজে কর প্রবলেম সেট আমি দেব কিন্তু এখন দেব না 
এখন তোরা একটু স্বাবলম্বী হও এবং বইগুলো দেখে আয়রোডফ থেকে শুরু করে প্রায় সবেরই আমি পিডিএফ পাঠিয়ে দিয়েছি সো বই দেখে প্রবলেমগুলো নিজে নিজে একটু করে করে দেখ যে অ্যান্সারগুলো মিলছে কি না ঠিক আছে আর এইটা যেটা করতে বললাম ওটা করিস কি যেন ওটা বললাম বেশ কি একটা দক্ষিণ গোলার্ধে ও হ্যাঁ দক্ষিণ গোলার্ধে টুয়ার্ডস লেফট হয় এটা নিজেরা একে করে বুঝতে পারছিস কি না ওটা একবার একটু দেখে নিস ঠিক আছে বাই বাই পরের টপিক এবং পরের ডেট অ্যান্ড টাইম ওটাও পরে বলে দেবো গ্রুপে টাটা